Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Hoje é dia de auto maquiagem, eu espero muito que vocês gostem. Essa maquiagem que eu tô mostrando pra vocês aí, que eu vou fazer, é a minha maquiagem preferida. Eu não sou muito de usar maquiagem, de fazer olhos super elaborados pra sair, mas essa é uma maquiagem que eu amo. Eu, se eu for sair assim, pra uma ocasião mais especial, é essa maquiagem que eu gosto de usar. Então, gente, eu já preparei a minha pele, já limpei, já hidratei, vim com o fix. Agora eu só tô hidratando os meus lábios, que meus lábios são bem sensíveis. E agora eu vou entrar com a base. Todos os produtinhos vão estar aqui embaixo no box de informações, beleza? E a base é, na minha pele eu aplico com o pincel Kabuki. E cada vez que passa eu tô aplicando menos produto, porque graças a Deus minha pele tá melhorando mais. Eu não tô mais cutucando o meu rosto. E isso já tá fazendo toda a diferença pra mim, tô muito feliz. E a aplicação da base, né, eu faço somente com batidinhas. E eu uso o pincel porque, assim, ele dá um acabamento melhor pra mim que tem umas manchinhas ali na testa. Na testa que eu tô usando um pouquinho a mais de produto. Mas depois de eu ter aplicado todo esse produto, de eu ter esfumado bastante, eu venho com uma esponja só pra tirar o excesso mesmo, pra não ficar uma pele muito carregada. Então o excesso de produto eu tiro todo com a esponjinha. A esponjinha é minha best friend, eu gosto bastante dessa esponja. A esponjinha é da GB Cosmetics, tá bom? Peguei um cotonete ali só pra eu tirar a base dos lábios. E o excesso também da minha sobrancelha, né? Pra não ficar muito feio. Agora eu vou fazer misturinha de dois corretivos. Um da Maquie e um da Love Beauty. Pra fazer a iluminação do meu rosto. E a iluminação eu faço nesses pontinhos aí estrategíssimos. Estrategíssimos? Não existe essa palavra não, né? Nesses pontos estratégicos. É, que eu gosto bastante. Iluminação, né? É meio que uma segunda camada de produto que você faz na pele. Então ajuda a dar uma cobertura a mais. Vai ter vídeo de maquiando o cliente, tá, gente? Vai continuar, mas eu quero intercalar bem, tá? É vídeo de auto maquiagem de maquiando o cliente, tá? Pra não ficar... Só maquiando o cliente, só maquiando o cliente, eu quero trazer outros conteúdos aqui também pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Fiz um pouco dessa marcação ali, né, pra dar uma saltadinha, que eu acho que fica muito bonito, o meu rosto ele fica mais marcado, mais expressivo, eu acho que fica mara. E agora com o contorno escuro, fiz um, uma arte ali no rosto, né. Quis chamar atenção com esse contorno, fiz um contorno bem centralizado, né, mais claro, e um bem mais escuro ali é, na, do, dos ladinhos, é só esfumar bem, tá? E quando eu vou esfumar, eu sempre venho com uma esponjinha também. A mesma esponja, né, que é a da GB, eu tinha essa esponja na cor é, rosa. Eu não sei, eu achei que a rosa estragou mais rápido, essa preta já tem um bom tempo que eu tenho ela. É, a gente sempre tem que estar tá trocando de esponjinha também, né? Porque ela vai ficando meio esburacadinha e isso transfere pra pele da gente. Mas a minha, por enquanto, tá show. Consigo trabalhar com ela lindamente. É, depois, né, gente, eu venho esfumando todos esses contornos claros. Eu esfumo claro primeiro, porque se eu for direto no escuro, a minha esponja vai ficar suja, né? Com, com produto escuro, eu vou em cima do claro e vai virar uma meleca, não vai dar certo. E nessa parte tem que ter paciência, tá? Se você tiver paciência, dá tudo certinho. Pó da Playboy, esse é o 3, tá? É o 03. Engraçado, gente, esse pó, eu não achei ele tão escuro por ele ser o 03, sabe? Eu achei ele um pó claro, assim, não é tão escurão, não. É, eu aplico bastante nessas áreas claras aí, e depois eu, eu tiro bastante o excesso também. Então, eu aplico muito pó, muito mesmo, porque tem que selar, né? É necessário é, selar essas áreas, só que depois eu tiro bem o excesso desse produto, porque e como ele é mais clarinho, né? Pra ele não ficar aquela coisa estourando e tudo mais. Então depois eu venho com o pincel e sento ele na pele, dou aquela esfumada geral. Eu deixei ele um pouquinho ali dando uma sentada e fui preencher a minha sobrancelha. Gente, eu gosto da sobrancelha bem preenchidinha. 
Só que esse dia eu só vim dando uns toquinhos assim de leve. Eu não deixei aquela sobrancelha super marcadona, sabe? Mas eu deixei ela bem corrigidinha assim. Só que não pesada, tá? Com meio natural, assim. Eu só segui o desenho da, da minha sobrancelha mesmo. E depois eu fiz o recorte, né? Porque como eu não fiz um, uma sobrancelha tão marcada, tão 100% preenchida, eu vim e deixei ela bem recortadinha. Porque só isso de eu vir recortar a sobrancelha já dá aquele tchan, sabe? Já dá aquele ar tipo... Tô maravilhosa, já posso sair assim. Sobrancelha é tudo também, né, gente? E aí eu esfumei... É... Eu fiz o recorte e esfumei depois esse produto com a esponja na minha pálpebra pra servir de fix... De... Nossa senhora, tô todo embolado hoje. <risos> pra servir de fixador de sombras. Eu não sou de usar um fixador próprio, né? Porque geralmente eu já recorto, já venho com corretivo e já faço tudo assim. Agora, né, gente, eu venho lá falando pra vocês o que a gente tem que fazer. Tirar todo o excesso desse pó. Isso é muito importante, né? Você vir e dar aquela varridinha na sua pele. Só toma cuidado pra você não, não varrer de um jeito que vai marcar, que vai arranhar a sua pele, tá bom? Depois eu vim com a paleta ela já sai saiu de linha, eu sempre falo isso aqui pra vocês, é da Make Be do Boticário, e eu fiz o contorno ali do meu rosto, eu fiz em tudo, fiz na bochecha, fiz um pouco no queixo, me deixei bem contornadinha, né, pra voltar ali com a sombra, depois eu vim com bastante fix pra deixar minha pele úmida, pra eu vir com o iluminador. O iluminador que eu vou usar é um iluminador, é uma sombra da paleta do James, que eu tô usando como iluminador e eu tô gostando bastante, viu? Vou falar pra vocês que tá muito legal. Eu já fiz resenha dessa paleta aqui no canal e mostrei pra vocês. Agora, gente, eu vou vir com uma sombra marrom meio avermelhada. Gente, é exatamente isso que eu faço. Eu não coloco brilhalhada nem nada do tipo. Eu faço um esfumado bem despretensioso mesmo. Um esfumado bem nada, sabe? Assim, sem muita coisa, sem muita frescura. Só vou jogando a sombra ali meio desordenadamente. Gente, esse é o jeito que eu faço a maquiagem em mim, tá bom? Depois eu vim com esse produtinho, que ele é um, um iluminador líquido, sabe? Desses que você pode vir por, por debaixo da pele, pode vir por cima. E eu uso ele como sombra. Ele tem um brilho, mas não chega a ser um pigmento. Ele deixa tipo aquele aspecto meio molhadinho e com um pouco de cintilância. É bem diferente, eu gosto bastante de usar ele nos olhos. Então eu gosto bastante de usar esse produtinho assim, se vocês tiverem quiserem testar também. Aí depois eu só volto com o pincel assim, sem sombra, sem nada, sabe? Só com a primeira que eu tinha pegado e dou um esfumado ali pra dar um acabamento, né? Entre aspas. Depois eu vim com o pincel lápis. Esse pincel da Dye Makeup é um pincel muito bom. E fiz um esfumadão ali, é, rente à raiz inferior ali dos meus cílios. Ali eu tô mostrando pra vocês os cílios que eu vou colar. Já colei os cílios. Faltou dar acabamento nos cílios, tá bom, gente? Então, faltou vir com a sombrinha ali pra tirar o aspecto da cola. E batom vermelho. Tipo, o olho nada e eu coloco uns cílios mais poderoso e venho com batomzão vermelho. Gente, eu detesto batom, não sei se um dia eu pagarei a minha língua, provavelmente, quem sabe. Mas é, eu só uso batom vermelho ou gloss, então eu nunca uso batom rosa, essas coisas assim. Ou é vermelho ou é só um gloss nos lábios e esse é o meu batom preferido, é um batom da Ricorte na cor Apple, maçã maravilhoso esse é o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado e estejam gostando aí desse formato de maquiando maquiando cliente não, de auto maquiagem e essa é a maquiagem que eu mais gosto assim pra usar em mim, tá bom gente? Então eu fiz bem do jeitinho que eu faço mesmo espero que vocês gostem, deixem muito like e tchau! Boa.